ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டியூபெல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் மேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் எயித் எயித் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ சிபிஎஸ்இ போர்டு என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ சர்டின் மெட்டல் ஸோ த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ரெக்வயர்ட் டு பிரிங் த எலக்ட்ரான் அவுட் ஃப்ரம் த மெட்டல் அதாவது ஒரு மெட்டலில் இருந்து ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா தான் அந்த மெட்டலில் இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வர முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்றது மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஒரு மெட்டலில் இருந்து நம்ம எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ அந்த மாதிரி த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ சர்டைன் மெட்டல் என்ன மெட்டல் சொல்லலை ஆனால் ஏதோ ஒரு மெட்டல் இருக்குது அதில் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டென் டு பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் இஃப் த லைட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போது இந்த இந்த ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள ஒரு லைட்டை வந்து அந்த மெட்டலில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ப்ரிடிக்ட் த கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளுமா ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஐன்ஸ்டைன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன்லாம் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக நிறைய விஷயத்தை நம்ம படித்ததுண்டு என்ன படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ரைட் கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ மைனஸ் ஃபைனாட் அப்படின்னு ஸோ ஃபைனாட் அப்படின்றது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது மினிமம் எனர்ஜி கிவன் டு த திங் அப்படின்றது தான் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஹெச் நியூ மைனஸ் ஹெச் நியூ நாட் சொல்லலாம் அதாவது மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி மினிமம் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ ஃபைவ் நாட்டை வந்து நம்ம வந்து ஹெச் நியூ நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி மினிமம் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது தான் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நமக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுடைய ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும் இவி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஸோ வி நாட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி மாறுது பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக E V not equal to H nu minus H nu not. நமக்கு என்ன வேணும் வி நாட்டு தான் வேணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹெச்சை காமன் எடுத்துனா நியூ மைனஸ் நியூ நாட் டிவைடட் பை இ இந்த இ வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சு ஏன்னா டிவிஷனில் இருக்க அந்த பங்கு போயிடுச்சுன்னா சாரி மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா டிவிஷனில் மாறிடும் இப்போ இது எல்லா வேல்யூமும் நமக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் கொடுத்துருக்கு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கு ஹெச்சு தெரியும் இ தெரியும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வென் வி டூ தட் ஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்களேன் எயிட் பாயிண்ட் டூ கரெக்டா ஸோ எயிட் பாயிண்ட் டூ டென் டு த பவர் ஃபோர்டீன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டூ டென் டு த பவர் ஃபோர்டீன் சிம்பிளாக முடிஞ்சதா டிவைடட் பை எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டென் டு த பவர் மை ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் காமனாக இருக்குது ஸோ ஐ கேன் டூ ஒன் திங் எயிட் பாயிண்ட் டூவோட இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயை நான் வந்து சப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக அப்போ இதோடைய அடுத்த ஸ்டெப்பு நான் இங்கே எழுதுகிறேன் எப்படி எழுதுகிறேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டூ டென் டு த பவர் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸில் இருக்குது இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு இந்த எயிட் பாயிண்ட் டூவோடு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மண்ட் மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் நைனு டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செப்பரேட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து மேலே போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு ஆகிடும் அப்போ இதுலேருந்து மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் எனக்கு பவர் டேம் டென்டு தப்பார் மைனஸ் ஒன்றது இப்போ இது ஒன்றே அடுத்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே எடுத்து போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீயோட இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீயோட ஃபோர் பாயிண்ட் நைனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து இது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கல
ஸோ அப்படி பண்ணனா இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் இங்கே எழுதுகிறேன் என்ன மாறுது எனக்கு த்ரீ டூ ஃபோர் எயிட் நாலு போதும் இல்லையா ஸோ ஒன் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கும் அந்த ஜீரோ மேலே போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் ஒன்று அப்போ டென் டு தவிர மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் கரெக்டாக இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீனோட இந்த த்ரீ டு ஃபோர் எயிட்டை நான் வந்து டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வரப்போகுது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா இப்போ நம்ம அதை போடலாம் த்ரீ டூ ஃபோர் எயிட் சரி இதோட நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டீன் எடுக்கிறேன் டூ டைம் வந்து தேர்ட்டி டூ முடிஞ்சது அப்புறம் ஃபோர் எடுக்கிறேன் ரெண்டு நம்பரை எடுத்து தான் ஆகணும் அதனால் இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறேன் நமக்கு தெரியுமே சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் முடிஞ்சதே சிம்பிளாக அப்போ டூ நாட் த்ரீ இது ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா மைனஸ் டூ இதோடு நீங்கள் நிறுத்தினாலும் சரி வோல்டேஜ் இல்லைனா ரெண்டு டெசிமலையும் உள்ள தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த அந்த பவர் டம் உள்ள தூக்கி போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வோல்ட் அப்படின்னு வரும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் கேல்குலேஷன் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்